Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Cùng toàn dân phòng cháy nổ trên kênh VTC14, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 50 phút thứ ba ngày 15 tháng 2. Sau đây là phần tin tức cháy nổ 24 giờ với những thông tin cập nhật nhanh tình hình phòng cháy chữa cháy trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào trưa nay ngày 15 tháng 2 tại một quán bán gà trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lửa kèm theo cột khói cao hàng chục mét bốc lên và sau đó lan rộng ra nhiều cửa hàng khác. Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã thông báo công an quận Thanh Xuân điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì tổ chức khẩn trương tới hiện trường dập lửa. Theo một số nhân chứng, đám cháy bắt nguồn từ một quán bán gà. Nhiều người dân phát hiện đám cháy đã hô hoán và cầm bình cứu hỏa sang dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong quán chứa nhiều chất dễ cháy, nên chỉ khoảng 15 đến 20 phút sau, đám cháy đã lan rộng sang các nhà bên cạnh. Theo ghi nhận, cột khói bốc cao hàng trăm mét, ước tính sơ bộ có 5 đến 6 nhà bị cháy lan sang. Người dân vội vàng di tản đồ đạc ra ngoài. Gần chục xe cứu hỏa đã được điều đến để dập tắt đám cháy. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Theo thông tin sơ bộ ban đầu, không có thiệt hại về người. Một vụ cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 14 tháng 2 tại cửa hàng kinh doanh đồ điện Minh Hạnh thuộc tổ 4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Với sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hà Tĩnh, chỉ sau 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không xảy ra thiệt hại về người. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 2 tại cửa hàng kinh doanh đồ điện dân dụng và các đồ dùng phục vụ xây dựng ở tổ dân phố 4 đã bất ngờ xảy ra một vụ cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động tối đa lực lượng để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, nhanh chóng tiến hành dập lửa. Chỉ sau 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã khiến toàn bộ thiết bị điện trong nhà bị thiêu dụi và hư hỏng hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang tiếp tục được điều tra và làm rõ thêm. Bộ Quốc phòng vừa ban hành kế hoạch phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Công an trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng. Theo kế hoạch triển khai sẽ đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với kho tàng, nhà xưởng, vũ khí trang bị. Cụ thể, Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu sẽ giả soát ban hành hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, phù hợp với sự phát triển của lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cục Cứu hộ Cứu nạn phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên trách về phòng cháy chữa cháy, tăng cường kiểm tra, nắm vững thực trạng tình hình, nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở, kho tàng, nhà xưởng, tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, xác định trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong tổ chức thực hiện. Các cơ quan đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên địa bàn đóng quân, xây dựng phương án và thực tập phương án chữa cháy. Hàng năm tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, khả năng xử lý tình huống cháy nổ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị, khắc phục hậu quả do cháy theo quy định, chế độ hiện hành của nhà nước và quân đội. Phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là tiểu mục khu dân cư an toàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đẩy mạnh tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tuyệt đối an toàn về cháy nổ sau Tết Nguyên đán. Công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời xây dựng chỉ huy nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó có mô hình của gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ đang được triển khai rất hiệu quả trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Không phải một mà có tới 5 bình chữa cháy được trang bị ở các vị trí thuận tiện trong ngôi nhà. Là hộ có nhà vừa ở vừa kinh doanh, anh Lộc hiểu rõ nguy cơ cháy nổ thường trực trong gia đình mình cao hơn gấp nhiều lần. Mở thêm một lối thoát nạn như thế này, nếu có sự cố cháy nổ, chắc chắn sẽ không có thương vong về người xảy ra. Khi cái trục đường ở trước mặt đối diện đây này thì cũng có chập điện liên quan đến đường dây điện của, của 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 tổ dân phố thì trong nhà tôi thì cũng có bình thì anh em cũng chạy đến lấy ra để tạm thời dập tắt đám cháy kịp thời. Gia đình ông Luận cũng vậy, ngay từ khi xây dựng ngôi nhà này, vì chỉ có hai vợ
để tránh bị trộm cắp tài sản. Nhận thấy mức độ nguy hiểm, lực lượng công an cơ sở đã có mặt hướng dẫn, tuyên truyền cho ông và các hộ gia đình trên địa bàn mở cửa lồng sắt, chuông cọp. Điều này vừa đảm bảo an toàn cho ngôi nhà, vừa không sợ bị mắc kẹt nếu có đám cháy xảy ra. Cái việc mà trong gia đình thì không những là 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 sinh hoạt không mà còn kinh doanh nữa cho nên là cái vấn đề mà có thể cái hỏa hoạn nó xảy ra thì không thể ai lường trước được cho nên là cũng nên khuyên mọi gia đình là chúng ta nên có thiết kế cái cái, cái lối thoát cho nó an toàn để khi mà xảy ra vấn đề gì thì nó không có xảy ra được cái 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 trường hợp tang thương như nhiều cái trường hợp mà đã đưa lên trên để khuyến cáo cho người dân là là nên giải có cái 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 thiết kế cho nó an toàn công tác phòng cháy cháy là cái công tác mang cái tính quần chúng rất cao cho nên ở đây có một cái bài học kinh nghiệm phong trào toàn dân phòng cháy cháy phải được cái sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy và chính quyền địa phương thực tế đã cho thấy rằng là ở cái nơi đâu mà người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương mà có cái sự quan tâm vào cuộc thì cái ở đấy thì công tác phòng cháy cháy nói chung và phong trào toàn dân phòng cháy cháy nói riêng sẽ đạt được những cái kết quả. Còn nếu mà ngược lại thì sẽ xảy ra tình trạng là khoán trắng cho lực lượng công an để thực hiện việc này dễ dẫn đến bỏ lọt, bỏ sót cái cơ sở và ở những cái nơi đó thì sẽ xảy ra cái nguy cơ mất an toàn và xảy ra cái sự cố cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo thống kê của Bộ Công an, những ngày đầu năm, tình hình cháy nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do sự cố liên quan đến hệ thống điện và sơ suất bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đặc biệt các vụ cháy vẫn chủ yếu xảy ra ở các hộ gia đình. Vì vậy, người dân cần ý thức hơn trong việc mở lối thoát nạn thứ hai trong ngôi nhà, đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong từng khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua một số địa phương trên cả nước xảy ra cháy nhà ở nhất là tại khu dân cư gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cả về người và tài sản. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng những vụ cháy tương tự vẫn xảy ra và chưa có dấu hiệu được loại bỏ. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến hậu quả đau lòng trên? Và chúng ta cần rút ra bài học gì từ các vụ cháy trên? Và trong tiểu mục Điều cần biết ngày hôm nay, cán bộ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an sẽ đưa ra những khuyến cáo cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, xin kính chào tất cả các quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Điều cần biết. À, trong cái thời gian vừa qua đã xảy ra nhất rất nhiều các cái vụ cháy, nổ, tai nạn sự cố mà vì không có kiến thức, không có kỹ năng dẫn đến những cái hậu quả cực kỳ đáng tiếc và đặc biệt trong đó có rất nhiều các cái vụ cháy vì người dân xử lý không đúng dẫn đến những cái tai nạn và những cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ở đây có một số các cái lưu ý và à, tránh để cho người dân khi gặp phải những tình huống cháy nổ chúng ta tuyệt đối không được làm để không để xảy ra những cái sự cố đáng tiếc xảy ra. À, thứ nhất, đối với khi xảy ra các cái sự cố cháy nếu như chúng ta chưa ngắt các thiết bị điện thì chúng ta tuyệt đối không được phun chất chữa cháy đặc biệt đó là nước vào khu vực có cháy xảy ra có thể gây ra dây dẫn điện dẫn đến là gây bỏng hoặc là gây tử vong cho những người đang tham gia chữa cháy thứ hai đối với một số các loại đám cháy ví dụ như xảy ra một số cái sự cố trường hợp dò dỉ khí ga À, rất nhiều người dân vì không có kiến thức, không có kỹ năng mà theo phản xạ có thể là bật điện, bật lửa, bật bếp ga lên để kiểm tra và những cái thao tác đấy mà khi kết hợp với hỗn hợp khí ga à, dò dỉ ra ngoài thì có thể gây à, nổ và có thể gây thiệt hại cho gia đình và những à, người dân xung quanh. À, thứ ba, chúng ta lưu ý là khi xảy ra cháy thì chúng ta tuyệt đối không được hoảng loạn, không được la hét. Đây là những cái tâm lý mà sẽ dẫn đến cho chúng ta mất nhiều năng lượng và dẫn đến là chúng ta không đủ tư duy để có thể nghĩ ra phương pháp và biện pháp để chữa cháy và thậm chí có thể chúng ta có thể bị chết, chết ngạt ở trong cái khu vực mặc dù chúng ta có thể có cái hướng thoát ra ngoài. À, cái thứ tư đó là khi chúng ta xảy ra các cái sự cố cháy thì chúng ta cần phải bình tĩnh, báo động cho những người xung quanh khu vực bị cháy để mọi người đủ sức khỏe thì có thể hỗ trợ phối hợp trong công tác chữa cháy những người không đủ sức khỏe thì có thể di chuyển thoát nạn an toàn tránh trường hợp mà chúng ta 
uh, xử lý là khi chúng ta phát hiện ra cháy chúng ta hoảng loạn quá mà chúng ta chạy đi dẫn đến không báo động cho những người xung quanh đến khi bùng cháy lớn mọi người xung quanh phát hiện thì lại xảy ra hiện tượng là chen lấn xỗ đẩy mà dẫm đạp lên nhau gây uh, thiệt mạng do các cái uh, nguyên nhân như vậy xảy ra và đặc biệt là đối với các cái đám cháy mà chúng ta đang ở các cái ngôi nhà và chung cư cao tầng thì chúng ta lưu ý rằng khi xảy ra cháy tuyệt đối chúng ta không được nhảy từ các tầng cao xuống không được buộc các cái dây màn uh, quần áo để trèo từ các tầng cao xuống trong trường hợp sử dụng mà buộc các cái dây màn mùng mền quần áo thì chỉ áp dụng với những cái tầng thấp tầng 2 hoặc tầng 3 là cùng tuyệt đối không sử dụng các tầng cao hơn mà có thể khi chúng ta bị rơi xuống chúng ta có thể bị thiệt mạng ở đây chương trình cùng toàn dân phòng cháy nổ xin được kết thúc Chương trình xin được trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào 20h50 ngày mai trên VTC14.